आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहाजेब के साथ मुजाकर या नो मुजाकर और सूरज टैक्स ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में असलम मैं हूँ पारस जहाँ से हिंदुस्तानी अदाकार अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का किरदार था नथू लाल नथू लाल उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का मुलाजिम था था तो नथू लाल छोटे कद का लेकिन उसकी मूछें काफ़ी बड़ी थी अमिताभ बच्चन को नथू लाल की मूछें इतनी अच्छी लगने लगी कि जब वो जब भी नथू लाल से मिलते तो ये कहते कि भाई मूछें हों तो नथू लाल जैसी ये तो एक फिल्म का किरदार था लेकिन हमारी सियासी शख्सियात में भी कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनको देख कर बेख्तियार ये कहा जा सकता है कि भाई सियासतदान हो तो ऐसा ऐसे ही एक सियासतदान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर वजीर खारजा और अब डिप्टी वजीर आजम इसाक डार भी हैं वो मुस्लिम लीग नून को इस कदर पसंद हैं इस कदर ताकतवर हैं इस कदर मकबूल हैं इस कदर नागुजीर हैं कि उनको देख कर ये कहा जा सकता है कि सियासतदान हो तो इसाक डार जैसा कोई भी काम हो कोई अहम अहदा हो तो नून लीग के लिए पहली चॉइस इसाक डार ही होते हैं किसी से बात करनी हो पैगाम ले जाना हो या लाना हो तो पहली चॉइस साक्टार किसी से मुजाकर करने हो कोई धरना दिलवाना हो या धरना उठवाना हो कोई अहम कानून साजी करनी हो, हो कोई इसलाहती कमेटी बनानी हो तो पहली चॉइस साक्टार कोई खुफिया मिशन सर अंजाम देना हो बंदे तोड़ना हो या बंदे पूरे करने हो पहली चॉइस साक्टार अगर पूरी पार्टी के पास सिर्फ एक सेनेटर बनवाने की गुंजाइश होना तो भी पहली चॉइस साक्टार इसाकदार ऐसी चॉइस हैं कि उनके सब गुना माफ हो जाते हैं यही इसाकदार जब मुशरफ दौर में गिरफ्तार हुए तो अपने ही समदी के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन गए थे हुरेबिया पेपर बिल्स के रेफरेंस में शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग तस्लीम करने का एतराफी बयान दे दिया लेकिन शरीफ खानदान ने उनसे कोई गिला शिकवा करना या उनसे नाराज होने के बजाय यही कहा कि सियासतदान हो तो इसाकदार जैसा जेल में मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ करने और सुल्तानी गवाह बनकर बाहर जाने वाले इसाकदार सिर्फ डेढ़ साल बाद फिर पाकिस्तान आए और सेनेटर बन गए उनसे नैब समेत किसी ने ना कोई सवाल किया और ना ही कोई मुकदमा आगे बढ़ाया गया उनके सियासी मुआवजे को देखकर एक ही आवाज आई कि सियासतदान हो तो इसाकदार जैसा 2008 में पीपल्स पार्टी इकतदार में आई तो यूसुफ रजा गिलानी ने इसाकदार को न सिर्फ अपनी काबीना में शामिल किया बल्कि उनको मुल्क का वजीर खजाना भी बना दिया इन नवाज इशात को देख कर उनके मुखालफन भी ये कह उठे कि सियासतदान हो तो इसाकदार जैसा इसाकदार की अपनी हुकूमत आई तो फिर वजीर खजाना वो बने मियाँ नवाज शरीफ ना अहल हुए तो उनके खिलाफ केस बन गया गिरफ्तारी करीब आई तो डार साहब वजीर आजम के जहाज में बैठ कर मुल्क से लंडन चले गए यहाँ अदालत बुलाती रही लेकिन इसाक डार ने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा ना किया वो इतने नागुजीर हैं कि एक तरफ अदालतें उनको मफरूर करार देती रहीं तो दूसरी तरफ नैब इंटरपोल के रेड वारंट जारी करवा रहा था वो मफरूर थे इश्तहारी थे लेकिन ये सब होते हुए भी उन्होंने दो हज़ार अट्ठारह में सैनट इलेक्शन बाहर बैठ के लड़ा और जीत भी लिया ऊपर से तीन साल तक हलफ उठाने भी नहीं आए और सिस्टम समेत किसी में उनकी सेनेट मेंबरशिप कैंसिल करने की जरूरत नहीं हो सकी वो मुकदमात में मतलूब होते हुए भी एक वजीर आजम के जहाज में बाहर गए तो अपनी मर्जी से 2022 में दूसरे वजीर आजम के जहाज में वापस आ गए आकर सेनेट का हलफ लिया और फिर वजीर खजाना बन गए तो फिर क्यों ना कहा जाए कि सियासतदान हो तो इसाकदार जैसा आज के प्रोग्राम में दीगर इशूज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं पीएमएलएन से हमें सेनेटर नासिर बट साहब ने ज्वाइन किया है और जे यू आई एफ के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब असला बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहले एक ब्रेक लेंगे आप देखते रहिएगा न्यूज में तैमूर झगड़ा साहब आपसे शुरू करते हैं सर पाकिस्तानी सियासत का हाल तो इस वक्त में ऐसा ही लग रहा है कि एक और तहरीक का सामना था मुझको मैं एक तहरीक से निकला तो मैंने देखा हमारे यहाँ जब भी अब इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बाद होता यही है कि धानली के इल्जाम होते हैं धरने या तहरीकों के ऐलाना किए जाते हैं और देखें कि इन सब से कुछ हासिल भी नहीं हो पाता ना तो ये वजह क्या है फिर आपने खुद बता दिया जिस पार्टी में या जिस मुल्क की सियासत में इस टाइप की पोलिटिकल जर्नी हो जैसे डार की है और आ, आ, मतलब आप सोचें कि इसाक डार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो अभी दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बन जाएंगे मरियम नवाज शरीफ पंजाब चीफ मिनिस्टर ये जुने ये सफदर साहब ने क्या गलती की है और हमजा ने क्या किया है एक को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा देना चाहिए या गवर्नर पंजाब लगा दे और ये कुंडी साहब के बजाय दूसरे को गवर्नर के पी लगा दे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मसले हल हो जाए या ना हो जाए शरीफ फैमिली के सारे मसले जो है वो 
राइट ये नतीजा नहीं निकलता ये वजह मैंने पूछी थी लेकिन क्या वजह आपको ये भी नहीं लगती है कि ये जो तहरीके हैं या जो आप एहतजाज करते हैं इसलिए कामयाब नहीं होता चूंकि हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं उन सब का मकसद सिर्फ खुद के लिए तहरीक चलाना होता है सर मुझे बताइए आप लोग सब एक टेबल पर बैठ के मुतफ़ हो के इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर सकते कि एक नया और एक गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन बना दिया जाए कानून साजी कर ली जाए जब हारते हैं तो फिर सर सब तहरीकों की तरफ ही जाते 2024 के इलेक्शंस में और पिछले सारे इलेक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता अगर इसका जवाब यह है कि सात अठारह का इलेक्शन खोल दें तेरह का इलेक्शन खोल दें जो इलेक्शन साथ खोलना है खोल दें लेकिन निजाम आपने आगे के लिए ठीक करना है ये जो आपका पॉइंट है कि कानून साजी कर दे पॉइंट बड़ा अच्छा है लेकिन आई एम सॉरी दो ने ही साबित कर दिया कि कानून साजी से या आइन से कोई फर्क एक हद से ज्यादा नहीं पड़ता आइन में नब्बे दिन का लिखा था तीन सौ पैंसठ दिन से ज्यादा लगे पंजाब और के पी में इलेक्शन एक्ट में एक एक चीज लिखी है फेयरनेस की भी के सजा कैसे दी जाएगी कुछ होता ही नहीं है जितना एम्पावर्ड कागज पे इलेक्शन कमिश्नर है इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता अगर नियत ना तो फिर इलेक्शन ऐसे ही हो सर लेकिन ये मुझे नहीं पता हमारी मेहमान खत्म जी प्लीज मैं बात खत्म जी जी कीजिए ये मुझे नहीं पता कि हमारे जो जो पुश है ना फॉर्म 45 फॉर्म 47 की ये कब कामयाब होगी लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटेंगे और पीछे इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि हर पार्टी में ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि जो है वो रिवायती सियासत करते हैं लेकिन जो पाकिस्तान की अगली नस्ल है जिसने 8 फरवरी को वोट दिया वो तो अभी ये सियासत मानने के लिए तैयार नहीं है हमें पीछे हटने नहीं दे और ये चीज सबको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में सियासत बदल गई है या उसको एक्सेप्ट कर या फिर आगे फिर नतज और पाकिस्तान को बदलना और भी बड़ा मुश्किल हो ठीक ये वैसे रोना हमारा हर इलेक्शन के बाद ही होता है लेकिन हमें ये भी तो सोचना है ना कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है वो कैसे बढ़ेगा नासिर भट्ट साहब हर हुकूमत के जो दो साल होते हैं ना पहले वो तो तहरीक का सामना करते हुए ही गुजर जाते हैं लगता है 2008 में जजेस बहाली तहरीक 2013 में धांधी के खिलाफ तहरीक चली फिर पैनमा आया दो में आपने धांधी के खिलाफ तहरीक चलाई अब दो में आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलने का इम्कान है आपकी जमात भी या तो तहरीक चलाती है या उसको फेस करती है सिर्फ मिलकर बैठ के असलाहत क्यों नहीं कर सकते सर बिसमीम तैमू जगड़ा साहब की बातों से तो मैं इनको ये की बात कहूँगा कि आप लोग वक्त ज़ाय ना करें अपने लीडर इमरान खान को जो जेल में है जिसको कोर्ट ने सजा दी है अभी जो नौ मई आने वाला है फिर नौ मई के जो वाकत हुए उसके जिम्मेदार आप लोग हैं आप कोर्टों में जाके तो अपनी बेगुनाई साबित करें बेगुनाई का ये साबित ये साबित हो गया कि नौमे के जिम्मेदार यही है जो इल्जाम है ना देखे ना यही लोग है ना फिर कौन लोग है आप बता दो मुझे नौ मई के वाकत में पीटीआई मुलविस है हमने इनको कहा था जाके वहां ट्रायल हो रहा है अभी ठीक है ट्रायल हो रहा है जल्दी ये फैसला हो जाएगा और नौ मई का जो वाक्य है वो इनको कंडेम करना चाहिए इमरान को करना चाहिए सबको ये जितने इनको सजाएं मिले नौ मई है तो आपने कहा जल्द इसका फैसला हो जाएगा तो फैसला यही हो जाएगा कि यही जिम्मेदार है नहीं कोर्ट फैसला करेगी कौन जिम्मेदार है ना कोर्ट फैसला करेगी कौन जिम्मेदार है देखिए ना मैं और आप नहीं साबित कर सकते ना ये हमें कहते हैं जी के आप हमारे साथ टेबल पे बैठे हम कहते हैं बैठे ये नहीं बैठते लेकिन ये फिर कहते हैं वो कहते हैं नहीं हम से आ रहे हैं और ये कहा ये कहते हैं कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे अब उन्होंने कमेटी बनाई है किससे बात करने के लिए सर मैं आगे इस पे बात करूंगी तैमूर जगह साहब जाति तौर पे समझते हैं कि सियासी जमातों से बात होना चाहिए मैं आगे इस पे बात करती हूँ मुझे बताएं आप समझते हैं कि ये जो 2024 के इलेक्शन है ये साफ और शफाफ इलेक्शन थे देखें ये कौन सी जमात कह रही है कि सफा शफाफ इलेक्शन है समझते हैं में मैं, मैं कह रहा हूँ देखिए हमारे तफजात हैं पीटीआई के तफजात हैं मौलाना फजल रहमान साहब के तफजात हैं पीपल्स पार्टी के तफजात हैं इसका क्या हाल है इसका हाल ये है कि सियासी जमातें सारी एक टेबल पे बैठे जिसको तफजात है वो बताएं एक इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल भी बना दिया है ना वहाँ भी लोग जा रहे हैं तो हम सियासी जमातें जब तक एक पेज पे आके 
एक चीज पे हम मुतफिक नहीं होंगे कि जब इलेक्शन कमीशन जो भी हम आम कवानी बनाएंगे उस पर अमल वो करेंगे ना तो हम एक जगह बैठ जाए ना कि हम एक जगह बैठ जाए कि हमें आने वाले जो अगले चार पाँच साल में इलेक्शन आएंगे तो वो शफाफ हो उसका तरीका क्या है कि हम सियासी जमातों नहीं फैसला करना बिल्कुल इमरान खान ने चार साल जमाते इसकी कंप्लेन कर रही है तो नासिर भट्ट साहब इसका मतलब यह है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए फिर इलेक्शन में धांधली हुई है हमदा साहब गवर्नमेंट जब बात करती है ना तो वो एक बड़ा आसान सा और एक बड़ा आजमुदा नुस्खा बताते हैं कि जिनको धांधली की शिकायत है वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं अभी नासिर भट्ट साहब भी यही बात कर रहे थे वहां फैसला हो जाएगा तो आप इस नुस्खे से फायदा क्यों नहीं उठाते बसमीम बहुत शुक्रिया बस ये तो सितम जरीफी है दो हजार अठारह में इसी नुस्खे से यह फायदा नहीं उठा रहे जो नुस्खा आज नासिर भट्ट साहब मुझे बता रहे हैं मैं और वो पीडीएम में शामिल थे इन्हीं नुस्खों से नाम पैदा उठाने के लिए तैयार थे न पी एम एल एन पैदा उठाने के लिए तैयार थी न पीपल्स पार्टी न पी डी एम में शामिल जमातें लेकिन इकतदार पर बड़ा जमात ही पीट है वो कहती रही कि दांधली नहीं हुई है हम कहते रहे कि दांधली हुई है आज सूरत हाल उल्टा है बरक्स है जी। आज जमीत इस्लाम का असूली मौक़ तमाम पार्टियों को आप देखिए वो उस वक्त कहते थे पी एम एल एन पी पी और हम कि दांधली हुई है पीटाई कहती रही कि नहीं हुई है आज हम कहते हैं कि दांधली हुई है पीटाई कहते हैं कि दांधली हुई है ये कह रहे हैं कि दांधली नहीं हुई है मसला क्या है मसला इकतदार का है मसला इसलिए इकतदार का है जब पीटाई इकतदार में थी तो दांधली नहीं थी पी एम एल एन और पी पी इकतदार में नहीं थी तो दांधली थी आज पी एम एल एन और पी पी इकतदार में है अगर चीज ये शादी बिल जब रहा है तो धांधली नहीं है ठीक उधर पी टी आई कहते हैं कि धांधली है हम तो उस वक्त भी कहते थे कि धांधली है और आज भी कह रहे हैं कि धांधली लेकिन जब आप उस वक्त कहते थे कि धांधली हुई है तो पी टी आई की हुकूमत को आप गैर आईनी कहते थे आप समझते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत भी गैर आईनी है चूंकि आप कह रहे हैं धांधली हुई है किस किस्म की हुकूमत नाराज ना हो नासिर भट्ट भाई भी नाराज ना हो हम पी डी एम में इकट्ठे रहे हैं अभी रिसेंटली माजी करीब में हकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी नाराज ना हो मरीम नवाज भी नाराज ना हो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार है है अगर इख्तियार है मौजूदा हुकूमत के मेरी बात सुन अगर मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार होती तो वजी ख़जाना किसका है जी। और वजीर दाखिला किसका है पीपल्स पार्टी को इख्तियार है तो फैसल वाडा किसका है तो लिहाजा ये जो बात है अपने मुँह से बता दें किसका है किसका है इस्टेबलिशमेंट का है बर्दाश्त कर सकते हैं इसको के पास ही इख्तियार है यही तो पीटीआई कहते बिल्कुल है ये मम भी हम उस वक्त भी कहते हम उस वक्त भी कहते थे कि इख्तियार पीटीआई की नहीं थी बाद में इमरान खान की आप देखे आप जाके चलाए उसकी वो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था कहा या नहीं था बाजवा के था मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था कहा था हाँ कहा था तो लिहाजा अगर इस हकूमत में एक बात कहूँगा यकीन से कहूँगा अगर इस वक्त पी एम एल एन के पास इख्तियार होती ठीक तो आज वजी अजम शहबाज शरीफ नहीं नवाज शरीफ होता ठीक सर इस पर भी आते हैं मुझे बताएं आपको शिकायत क्या है आप और आप क्या चाहते हैं मुतालबा क्या है क्या अब जुडिशल कमीशन बनना चाहिए दोबारा यानी री इलेक्शन होना चाहिए या तमाम हल्के खोले जाए और आपको धांधी की शिकायत किस जगह पर है सिर्फ खैबर पख्तुआ में या सिंध और पंजाब में भी है देखिए मैं मैं पूरे मैं खैबर पख्तुखा की बात कर रहा हूँ मैं तो कर रही हूँ ना मैं मैं बात कर रहा हूँ ना जवाब दे रहा हूँ न पंजाब की बात कर रहा हूँ न सिंध का न बढ़ मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि छिहत्तर साल तो इसी में गुजर गए कि दांधली हुई दांधली हुई दांधली न हम सुधरे न जो दांधली करने की सरपरस्ती कर रहे हैं न वो सुधरे और बात दोनों कर रहे हैं आइन की 68 में भी डेक बनी डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी मुतालबा यही था कि सिविलियन बाला दस्ती और आइन आज भी मुतालबा यही है कि सिविलियन बाला दस्ती और आइन कोई फर्क नहीं हुआ तो तहरीक से ठीक हो जाए इसलिए हम कहते हैं इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ जी। जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में इतनी बरहानगी और शर्मिंदगी से हुआ कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती 
اس لیے جمعیت علماء اسلام سڑکوں پر ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کی کردار ادا کر رہی ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی اور اس پر تنقید کر رہا ہے جنہوں نے اصل کردار ادا کیا ہے دھاندلی سر وہ ٹھیک ہے لیکن جو بینیفیشری ہوتے ہیں نا جہاں پہ آپ وہاں پہ آپ تنقید نہیں کرتے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست سے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لے لی جہاں پہ اور کسی پارٹی بینیفیشری ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو وہ چیزیں بری نہیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ویسے ہم اصولی بات کرتے ہیں میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اعتراض ہے یا باقی جگہوں پر بھی ہمیں سسٹم پر اعتراض ہے وہ اس لیے میں ایک بات ارز کر رہوں صاف اور شفاف انتخابات آئین کا تقاضہ ہے یا نہیں آئین خیبر پرسن خواہ پر صرف لاغو ہے یا پورے ملک میں اس لیے ہم صاف اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے آپ کمیشن بننا چاہیے اچھا یہ جو پانچ چھے ججے سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے اور ہمارے بیڈ روم میں خفیہ کیمرے ہیں اور ہمیں دمکیاں دی جا رہی ہیں تو وہاں سپریم کورٹ میں بھی اعترام کے ساتھ اسی قسم کی ججے سے ہوں گے گا تو فیصلہ کون کر سکے گا جی جی نا حال بتائیں نا اپنے سوال پر سوال آپ نے کھڑا کر دیا حال کیا ہے حال اس کا یہ ہے حال اس کا یہ ہے آئین میں جس ادارے کا جو اختیار ہے وہ اپنے ادارے کے حدود میں لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں ایک دوسرے کے عمر میں مداخلت نہ کریں اگر آپ ایک دوسرے کے عمر میں مداخلت کریں گے تو اس سے انتشار بھی بڑھے گی اور فساد بھی بڑھے گی اصل میساق اصل میساق کیا ہے جو ہم سب نے اس پر اتفاق کیا ہے وہ آئین ہے لہذا ہم بار بار آئین توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی توڑنا ہے کہ ہم تو زبانی الفاظ تک تو ہم آئین کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جب کردار اور عمل کی میدان میں آتے ہیں پھر ہم آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جگرہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں صاف و شفاف الیکشنز ہوئے ہیں چونکہ وہاں پہ جن جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی جماعت کو وہاں پر بھی دھاندلی کے حوالے سے اعتراضات ہیں سر مارس جی خیبر کون کہتا ہے ہوئے میں پارلمنٹ میں آج بیٹھا ہوں میرے خلاف جو جی یو آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی اس دن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے فارمز فارٹی فائیو کے مطابق جس پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا اس کے سولہ سو تین ہو وہ اس کو افغانی کہتا ہے میں اصولی طور پہ کسی کی نیشنالیٹی پہ بات نہیں کرتا کہ نادرہ نے اسے پاکستانی آئی ڈی کارڈ دیا ہوا وہ سولہ سو تین ووٹ کہتا ہے کم از کم میرے نتیجے میں اس کے سولہ سو اس ووٹ تو نکلے تھے سولہ ووٹ میں زیادہ دے رہا ہوں میں یہ دکھایا ہے یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے پی سی ایس کا انولم یہ مجھے کچھ دن پہلے آیا اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا میرے حلقے کا سیل شدہ فارم فورٹی فائم گن نظر آ رہا ہے جی کئی ڈسٹ پر پڑا ہوا ہو جی جی اس پہ مجھے وہ فارمز بیجے جا رہے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہونے چاہیے سر یہ کون بھیج رہا ہے یا تو کوئی ہسنے کے لیے بھیج رہا ہے کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ہیلپ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے کوئی انون بندہ بھیج رہا ہے وہ تو نہیں بھیج رہا ہے اچھا وہ نہیں بھیج رہا ہے اوکے آپ نے کہا خیبر پختونخواہ میں بھی دھانلی ہوئی ہے تو سر کیا پھر آپ لوگ تمام وہاں پہ دھانلی سے جیتے ہیں آپ کی حکومت ہے وہاں پر کیسے دھانلی سے جیتے ہیں دو چیز دو تین چیز ہیں دیکھیں پہلی چیز پورے پاکستان میں یہ انویسٹیگیٹ ابھی ضرور ہونا چاہیے اور اس کا ایک سمپل طریقہ ٹھیک گورنمنٹ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بغیر پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کے کچھ نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کی سیاست ختم ہے آپ کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں یہ سال ڈیٹھ سال اگر گزار لیں مشکل سے ٹھیک ہے سر اس کے بعد یہ الیکشن بیسے ہی نہیں کر پائیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ پان لے کہ یہ الیکشن انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے میرا یہ ماننا ہے یہ میں حافظ صاحب کا آفر کرتا ہوں کہ اگر ان کی خیال میں کسی حلقے میں کے پی میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ سارے حلقے آئیڈنٹیفائی کر دیں ہمیں کے پی میں دس پندرہ حلقے چند لینے چاہیے جن سب کا آرڈٹ ٹھیک اچھا چگرہ صاحب آپ ہر پارٹی جی آپ کی پیچھے ہے وائٹ پیپر بھی لے کر آئی میں آپ سے بات کر رہی ہوں سر آپ کی جو حلقہ آپ کھولیں گے انلیس پی ٹی آئی کا کوئی ملا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ہر ہنکے پہ ووٹ زیادہ ہوں گے جو پی ٹی آئی جیتا ہوا بھی ہے اس بار تو کوئی پی ٹی آئی کو ہیلپ کر ہی نہیں سکتا تھا نا 
ठीक है अच्छा ये पीटीआई व्हाइट पेपर भी आपने जारी किया है और इसमें प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग के हवाले से वही बातें हैं जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और 2013 के इलेक्शन के बाद भी पीटीआई ने व्हाइट पेपर जारी किया था और उसके बाद फिर एक इलेक्शन ये जुडिशियल कमीशन बना था और उसने भी मजमू तौर पर इलेक्शन को साफ और शफाफ करार दे दिया था अब आपका मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए फिर जो भी फैसला होगा आप वो कबूल करेंगे चूंकि हाफिज अमदुल्ला साहब अभी ये कह रहे थे कि उस कमीशन को भी कौन हेड करेगा तो वो अपना फैसला नहीं कर पा रहे अभी तो आप समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन हल है जी बिल्कुल हल है जब कोई भी अदालत गैर जानेबदार तरीके से काम करती है ना जी तो उसके बाद आपको उनका डिसीजन उनकी डिसीजन से आपको एग्रीमेंट हो या ना हो वो कबूल हो जाती है गैर जानेबदारी का मसला है पिशावर हाई कोर्ट ने अभी अभी रिजर्व सीट्स के खिलाफ फैसला नहीं दिया हम अग्री तो नहीं करते जी ठीक है उन्होंने जो हम अग्री तो नहीं करते लेकिन किसी किसी को आपने देखा कि उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट की तनकीद की नहीं की क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट ने पिछले साल में अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा दी है सर हाई कोर्ट का मामला अलग होता है कमीशन का मामला अलग है अब ये कमीशन की भी जो आप बात कर रहे हैं काइंडली ये भी बताएं कि ये डिमांड आप किससे कर रहे हैं गवर्नमेंट से कर रहे हैं या ये डिमांड भी आपकी स्टेब्लिशमेंट से ही है और अगर ये नहीं बनता तो फिर आप क्या करेंगे नहीं कमीशन की डिमांड गवर्नमेंट से अच्छा कमीशन की डिमांड गवर्नमेंट से है उन्होंने जुडिशरी को लिखना है जो बात मैं बड़ी इंटरेस्ट में हाफिज साहब की बात सुन रहा था और मुश्किल है जो बातें उन्होंने कही हैं उनसे डिसग्री करना जो इंटरेस्टिंग बात है जो एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना है वो ये देखना है कि अभी पीटीआई नहीं हर कोई इंक्लूडिंग पीएमएल का हर बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहा होता है अगर आज की नहीं कल की एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहा होता है तो क्या ये वक्त आ नहीं गया कि हम बाकी इस मुल्क का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सेट कर दें ठीक है ये अच्छी बात है राइट ठीक अच्छा सर अगर एक एक सिर्फ एक मिनट नासिर भट्ट साहब तैमूर जगरा साहब अगर ये कमीशन नहीं बनता तो फिर आप क्या करेंगे क्या फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो एक बड़ा सा हजूम लेकर आएंगे और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे और इमरान खान को रिहा करा देंगे या करवा लेंगे चूंकि वो ये दावे कर रहे हैं आजकल ना देखिए मैं ये ये बातें जो है वो ये टीवी प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं सर सही है ये आपके सूबे के वजीर आला की बात करें सर ये ना कहें कि टीवी प्रोग्राम चलाने के लिए ये एक सूबे का वजीर आला जो है वो ये इस किस्म की बात कर रहा है मैं तो खुद पूछ रही हूँ कि इस तरह के बयान क्या जस्टिफाई हैं आप एक सीजन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में अजीब चीजें होती है हमारे वजीर आला साहब ने यह बयान दिया पंजाब की वजीर आला पुलिस की वर्दी में जो है वो उस पुलिस की वर्दी में जो साल से कोई दस हजार तो हमारे वर्कर्स के साथ कानून तोड़ चुकी है तो इस तहस पे तो जाना है मुझे नहीं पता कि एक वजीर आला पुलिस की वर्दी में और एक वजीर आला जो है वो जमहूरियत लाने के लिए अपनी ये जो स्ट्रीट पे जो तो जोहत करेंगी तो बॉलीवुड सीन्स बन जाएंगे हमें ये मसला पार्लियामेंट में हल करना चाहिए पहल हुकूमत को करनी है इस टाइप के इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल ठीक हुए नहीं जी। और चाहे भी तो ये कुछ पाकिस्तान में ना रिफॉर्म कर सकते हैं देखिए आपको रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं इनको जरा सुन लीजिए आटा ले गया अब उसी ने कहा हुकूमत पे ये थोप रहे हैं जो बनाई इन्होंने थी जिन सरबराई के नीचे को सत्रह सीटों पे बहुत खत्म सर जवाब भी दें और अगर इन्होंने कोई तहरीक चला ली तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे कैसे उसको डील करेंगे आप उसको ताकत से रोकेंगे या फिर इजाजत ही नहीं देंगे देखिए इनकी बातें सुने आप मुझे बताएं इलेक्शन में धांधली हुई है हमने कहा कि 2018 में जो कुछ हुआ आपने देखा वहाँ तो चीफ जस्टिस सरेआम कहता था मैं तो तीन चार एम किया वैसे उड़ा दूंगा वो साकब नसार साहब था उन्होंने सजा दी ओपनली एक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने डिसकवालीफाई कर दिया पानामा जिसमें मियाँ नवाशिफ का नाम ही नहीं था फिर निकाला कामा उन्होंने डिसकवालीफ इनको हमारे लोग भी जब सैनट का इलेक्शन था तो निशान नहीं था हमारे पास साकब नसार ने कहा नहीं जी आप तो नया ना आप मुस्लिम लीग के सदर भी नहीं है सारा कुछ हमारे खिलाफ हुआ मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों का आप जो दो हज़ार चौबीस है 
سیاسی جماعتیں ہی اس کا حل نکالیں گی قانون کون بنائے گا سیاسی جماعتیں یہ اس میں ہے ہی نہیں ان کا وہ ابھی عمران خان اس وقت کیا کہتا تھا کہ سپری آرمی چیف جو ہے اس کے بغیر تو میں چلتا ہی نہیں ان کے مشرے سے میں چلتا ہوں ہماری وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ وہی عمران خان ہے نا اب انہوں نے میں آپ کو آپ بتاؤں یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہے ہی نہیں آپ جو لوگ ہیں نا وہ انجوائے کر رہے ہیں کہتا ہے مجھے اپوزیشن کی فلان چیز دے دیں ایک کہتا ہے جی مجھے فلان چیز دے دیں یہ ادھر اسمبلی میں یہ لڑ رہے ہیں اسمبلی میں کن کی بات کریں یہ جو مکلا ہے اب یہ لوگ تو ہیں ہی نہیں نا وہ بیچارے جو پی ٹی آئی کے مارے کھاتے تھے لوگ میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعت کا جو ورکر ہوتا ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے اس وقت جو مارے میں کہتا ہوں انہوں نے کھائی ہیں لیکن آ کے گھنٹے بعد دس دس بندوں نے کہا مارا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تو کوئی وجہ ہوگی یہ جو بات بیانات دی ہے کم سے کم وہ کچھ سٹینڈ اب وہ ہیں ہی نہیں اب جتنے وکلا ہیں وہ مارے بھائی ہیں صاحب ہیں انہوں نے دیکھیں ایم این اے بھی بن گئے ہیں سینیٹر بھی بن گئے ہیں میں سینٹ میں ہوں وہاں وہ آپ بیٹھ کے شبلی فراس ہے میں دوسرے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی ہمارا پیچھے لیٹر فلاں ہے یہ چیز ہمیں دے دیں یہ چیز ہمیں دے دیں نہ وہ احتجاج ایک سیکنڈ کا کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں ان کا یہ ایم ہی نہیں ہے ان کا ایم ہے کہ یہ ہم انجوائے کریں عمران خان اندر بھی جانا رو رہا ہے آپ یہ احتجاج پلان کر رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے ناصر بٹ صاحب کہ اس دفعہ پی ٹی آئی شاید اکیلی نہ ہو حافظ عمدالہ صاحب کی پارٹی بھی اس میں ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس سویٹ پار ہے اور اگر یہ چاہیں تو آپ کی حکومت کو عدم استحقام کا شکار بھی کر سکتے ہیں یہ کسی جماعت سے بھی زیادہ منظم ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں نا اب مولانا صاحب کو بھی تفضات ہے کہ ان کے ساتھ یہ الیکشن میں ایک بہیمانی ہوگی زیادتی ہوگی منا کیوں نہیں پارے آپ انہیں دور کیوں نہیں کر پارے نہیں نہیں مولانا صاحب سے ہمارا بالکل رابطہ ہے مولانا صاحب بھی کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوئے ہم کہتے ہیں ہمارا قائد ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے سادہ اکسیت ملے گی میاں نوشنیف صاحب زیرازم بن جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو ہوا لیکن اب وعدے بھی پورے نہیں کیا ہے الیکشن جو ہو گیا اب اس پروسس کو چلانا ہے اور ہمیں اگر میں آپ کو بتاؤں جب شباز صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے عمران خان وزیر مسلط ہوا ووٹ چوری کر کے بن گیا فیض اور باجبہ اور ساکم نصار ساتھ مل کے تو شباز صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم معیشت کی مضبوطی کے لیے ایک سٹیج پہ آئیں تو عمران نے پتا کیا کہا تھا یہ این ارو مانگ رہے ہیں جی اب آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں آپ کے کئی لوگ پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں آپ کے جو تحفظات ہیں جو الیکشن کمیشن میں کچھ خامیہ ہے رہ گئی ہیں کمی وہ ہم سیاسی جماعتوں میں ان کے بنانی ہیں بلکل ٹھیک بات ہے اس میں اگر آ جائیں لیکن ان کا یہ سیریس ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں سیریس نہیں ہے اور کیوں نہیں آپ آ رہے ہیں میں ایک بریک لے لوں حمدللہ صاحب پر جواب دیجئے گا وقی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اب دوہزار چوبیس میں جو دھانلی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو شکوہ کس سے ہے کیونکہ الیکشن کے بعد تین بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ایک الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشنز کرائے ایک نون لیگ ہے جس کا اس وقت وزیراعظم ہے اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر اس حکومت کو لانے کا الزام ہے تو شکوہ کس سے ہے اور اعتجاج کس کے خلاف کریں گے ان تینوں میں سے قانونی انہوں نے وہ رول آدھا نہیں کیا انہوں نے ایک لونڈی کا کردار آدھا کیا یا ایک لومڑی کا کردار آدھا کیا تاثر یہ ہے باہر جہاں تک نگران حکومت ہے نگران حکومت نے ٹک کے برابر بھی الیکشن کے پروسس میں میرے خیال میں اگر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہو غیر جانبداری کا کردار نہ نگران حکومت نے آدھا کیا ہے نہ الیکشن کمیشن نے آپ مجھے بتائیے کہ نگران وزیراعظم کا تعلق کس پارٹی سے تھی باپ پارٹی سے تھی باپ پارٹی کس نے بنائی تھی اور آپ کا آپ کی آپ کا جو نگران وزیر داخلہ تھا وہ نگران وزیر داخلہ تھے جیسی الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا یا ہونے والا تھا وہ جا کے الیکشن کنٹسٹ کر رہا ہے آئین کیا کیا رہا ہے لیکن وہ پھر بھی الیکشن انہیں کنٹسٹ کی وزیراعلا بھی بن گیا وہ باپ پ اور جہاں تک بلوچستان کے نگران وزیر علا کی بات ہے وہ بھی باپ پارٹی کا تھا اب اس ماحول میں میں نے اس وقت بھی کہا آپ کو یاد آپ کے شو میں اس وقت آپ نے نگران حکومت پر یہ سوالات نہیں اٹھائے تھے میں نے اپنی پارٹی میں اٹھائے تھے آپ کے شو میں میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کا الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہو لہذا اگر صاف اور شفاف الیکشن آئین کا تقاضہ ہے تو پھر کس کس نے مداخلت کی اس الیکشن کو دانجی زدہ کرنے کوشش میں شکوا کس سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے
انہی کے خلاف احتجاج ہوگا نہیں ہم ہم اس سسٹم جس سے شکوا ہوتا ہے اسی کے خلاف تو احتجاج ہوتا ہے وہ تو ہم کہیں گے احتجاج آپ الیکشن کمیشن کے خلاف کریں گے جب آپ جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے دیکھیے ایک بات طے ہے اصولی آئین کے مطابق جب حلف اٹھاتے ہیں سپاہی سے لے کر جنرل تک جی وہ یہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے جی ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کیا سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں قانون سازی اختیار سے ہو رہی ہے کون کر رہا ہے قانون سازی کس کی اشارے سے ہو رہی ہے خود جگڑا صاحب ادب کے ساتھ خود عمران خان صاحب نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے تھے ہم تو ایک قانون پاس نہیں کر سکتے تھے تو وہ خود مان رہے تھے وہ خود مان رہے تھے آج بھی موجود ہے آپ چلائے ان کی وہ ساتھ چلائے تو آج بھی یہی صورت حال ہے میری بہن آج بھی یہی صورت حال ہے آپ مجھے بتائیے کہ وزیر خزانہ تو یہاں کا شناختی کارڈ ہولڈر بھی نہیں تھا وزیر خزانہ بنا اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ بنا ٹھیک ہے نا آپ کا وزیر داخلہ کس نے وزیر داخلہ بنایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں حکومت ہے نہیں لیکن وہ ساپ کا اتحادی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر احتجاج کیا تو عدم استحکام پیدا ہو جائے گا ملک کو استحکام کی ضرورت ہے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو میری بات سنیں استحکام جب آپ صاف اور شفاف الیکشن کرتے تو اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا پر معاشی استحکام اس سے تو ملک اور دل دل میں جا رہا ہے اس سے ملک کیسے آگے بڑھے گی جب آپ انتخابات آئین کے مطابق نہیں کر رہے ہیں جب پارلیمنٹ آئین کے مطابق وجود میں نہیں آیا لوگ پینتالیس کے بجائے سنتالیس فارم ہاتھ میں تھما کے پارلیمنٹ کے اندر گس گئے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ قوم کی نمائندے نہیں ہیں جو قوم کے نمائندے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں جو باہر ہے ان کو اندر جانے نہیں دیتا ہے جو اندر ہے وہ باہر جانے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن زمین اس کو ملامت کر رہا ہے کہ میں ممبر نہیں ہوں پارلیمنٹ کا تو پھر آپ مجھے بتا ہے وہ قوم کی نمائندگی کر سکتا ہے کیا وہ جمہوریت کی نمائندگی کر سکتا ہے کیا وہ قائد عظم کی پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے اس پارلیمنٹ کو کسی قسم کی قانون سازی کا نہ اختیار ہے نہ کوئی حق ہے نہ یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے ٹھیک عزت احمو جگرہ صاحب اب تھوڑا سا ٹائم رہ گئے چونکہ مذاکرات کی بھی بیچ میں بات ہوئی تھی سر اب پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ میں مقابلہ پی ٹی آئی بھی دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی مقابلہ دیکھا لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف با مقابلہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے تو یہ آپ کی پارٹی کے جو اندرونی لڑائیاں ہیں یہ کب ختم ہوں گی سوال اس لیے چونکہ تو میجورٹی کیا کہہ رہی ہے پارٹی میں یہ اندرونی آپ ڈیفرنسز کی بات کر رہی ہیں یہ انٹیمیٹلی چھوٹے ڈیفرنس آن صاحب کی رائی پہ جب پیر پہ صاحب ایک ہو جائیں گے آن صاحب نکل جائیں گے تو ڈیفرنسز نہیں ہوں گے یا کم از کم وہ بائن صاحب نے نہیں آئیں گے ایک پارٹی کے لیڈر اپنے اندر کیا ہے اور اس پارٹی میں جو ہے وہ خاندانی راج نہیں ہے تو یہ نیچرل ہے کہ یہ ڈیفرنسز سامنے آئیں گے ہونے نہیں چاہیے and people shouldn't wash their dirty linen in the public آگے کا راستہ یہی میرے خیال میں جو حافظ صاحب نے کہا ہے اس سے disagree کرنا مشکل پاکستان کی ریالٹی ابھی ہر کسی کے سامنے ہے ابھی یہ پی ٹی آئی صرف نہیں کہہ رہا ابھی یہ ہر پارٹی کہہ رہی ہے رائے مہربانی اگر پاکستان زیادہ ضروری ہے This needs to be solved. ایک پارٹی پی ایم ایل این کو ہی لے دیں ووٹ کو عزت دو سے ان کی اپنی بیزتی تک کا سفر تو بڑا شارٹ تھا نا میں یہ بھی ماننا چاہوں گا کہ بہت سیاستدان ایسے ہیں پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل این سے باہر چاہے دیکھا تو کہا پی ایم ایل این میں بھی ہے لیکن جو تھے وہ ویسے کو چھوڑ گئے کہ وہ ایکچولی پاکستان میں جمہوریت کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے جمہوریت کے بغیر پاکستان جیسے ڈائی برس م جی آجے سر یہ وہ خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کس سے ہونے چاہیے اس کو تو کلیئر کریں نا کہ فوج سے یا سیاسی جماعتوں سے عمران خان کیا کہتے ہیں خان صاحب جیل میں اب میں تو ان کے بیان انٹرپریٹی کر سکتا ہوں خان صاحب نے تین رکھنی ایک کمیٹی بنائی ہے جی اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ہم پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں کھڑا کیا کبھی کبھی لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آئیڈنٹیفائی کر دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے مخالف کھڑی ہے ویسے یہ نون لیگ کی سب سے بڑی کامیاں 
लेकिन जो एक दो शर्त खान साहब ने रखे हैं दो या तीन शर्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स साफ मिले ठीक इलेक्शन का मैंडेट जो है वो ऑडिट हो और जिसका हो उसको पे और आई कानून दोबारा से मुल्क में ना जी इसमें बता दे कौन सी गैर मुनासिब नहीं लेकिन मुजाकर से पहले डिमांड्स आपने रख दी क्या गैर मशरूत मुजाकर हो सकते हैं पहले डिमांड्स रखेंगे तो आपको लग रहा है कि मुजाकर शुरू हो सकेंगे जब हम ये कहते हैं जैसे मैंने फ्रेम किए ना मैंने ये नहीं कहा हुकूमत हमें दी मैंने कहा कि इलेक्शन को ऑडिट कर दें ताकि पता चल जाए अगर इनकी हुकूमत हो अल्लाह करे ये 250 सीटें जीते हम सब जो है वो इनको पार्लियामेंट में वेलकम कर देंगे इनको कह देंगे जो करना है आइन के साथ नवाज शरीफ को दोबारा अमीर उलमोमिन बनाना है दोबारा बना मुश्किल लगता है ये इनसे पूछे अभी जब इलेक्शन हुए क्या हुआ है आठ फरवरी वाली कार्यक्रम उसके बाद जमीन इलेक्शन हुए ना अभी हाँ। तो इनकी जमात के गई इनको क्यों नहीं सीटें मिली अगर ऐसा हुआ था इनके के पी के में क्या हुआ इनके साथ सब जो बात ये है मेरी सुने मैं आपको बताऊं एक बात ये लोग देखें सियासी जमातें टेबल पे बैठ के बात करती हैं इन्होंने कोई बात नहीं करनी क्योंकि इनको ये पता ही नहीं कि हमने करना क्या है एक बंदा जो अंदर से आता है अंदर बात और करके आता है बाहर आके अपनी अच्छा अगर इनकी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं कि फौज से मुजाकर करने आपके ख्याल में इनका ये मुतालबा तैमू जगड़ा साहब तो सियासी जमातों से मुजाकर करने की बात करते हैं लेकिन अगर जो बाकी फौज से मुजाकर करने की बात कर रहे हैं आप समझते हैं जायज मुतालबा देखे ना सियासी लीडर ऐसी बात करता है कि मैंने फौज से मुजाकर माजी में नहीं होते रहे सियासी जमातों के स्टेब्लिशमेंट से मुजाकर पहली दफा आप हमें देखे आप मुझे बताए आप ही को देख के कह रही हूँ मैं एक बात मुझे आप बताए इन सब चीजों का हल क्या है कि सब सियासी जमातें एक पेज पे आए इलेक्शन सारे तो मामला का आपको पता है जज अरशद मलिक का जो स्कैंडल था आप सामने लाए मियां नवाज शरीफ लंदन गए वापस पाकिस्तान आए तमाम मुकदमा खत्म हुए दिल पे हाथ रखे सच बताएं नासिर भट्ट साहब स्टेब्लिशमेंट से मुजाकर के बगैर ये सब कुछ हो सकता है देखिये मेरी एक बात सुने जज अरशद मलिक ने जो कुछ कहा मैं अभी भी कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला मैंने जब वो वीडियो आई अभी भी नहीं मैं मैं बता, मैं बता बताता हूँ आसफ सईद खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वीडियो का जो मामला चला उन्होंने नोटिस लिया आपने देखा आज खुद नोटिस हुआ तो अब उनको चाहिए था कि जो वीडियो चली है जिसमें वो जज अरशद मलिक कुछ कह रहा था वफाक में और पंजाब में हुकूमत है आपकी तमाम केसेस खत्म मिया साहब के मरियम नवाज के शहबाज शरीफ के हमजा के और साफ डार साहब के और भी कई नून लीगी हैं ये सब स्टेब्लिशमेंट से मुजाकर के बगैर हो सकता है आप मुझे एक बात बताए एक बात बताए मैं अभी फिर एक बात करने लगा हूं आप मुझे बताएं नवाज शरीफ ने तो हमेशा कहा कि ये मेरे साथ जो कुछ हुआ स्टेब्लिशमेंट ने किया आईएसआई के सरबराह उस वक्त थे मैं 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 बताता हूं जवाब देने लगा मैं जवाब देने लगा हूं आप मेरे जवाब सुने मियां नवाज शरीफ ने तो गुजरा वाला के जलसे में भी कहा कि ये लोग मुजरम है मियां नवाज शरीफ फिर हट गए बयानी से वो नहीं वो नहीं हट गए मेरे पास मुफामत का बयानी राणा सना का बयानी अपना लिया हमने हमारा इमरान खान ने अपना लिया कौन सा इमरान खान देखिए मुझे बताया नौ मई किसने कराया हमने कराया आपने कराया साबित नहीं हुआ ना अभी भी अभी क्या नहीं साबित हुआ मैं अभी भी कहता हूं कि 9 मई पे इमरान खान माफी मांग ले पीटीआई वाले माफी मांग ले कि उन्होंने इधारों पे हमला जाके किया है एक देखे ना शोदा की कब्र उन्होंने जाके क्या किया राइट माफी मांग ले अदालत से अपनी बेगुनाही साबित करें फिर भी उनको पार्लियामेंट में बैठ के सियासी जमातों के साथ बैठ के मिल के ये फैसला करना होगा कि आंदा जब पांच साल बाद इलेक्शन आएगा उसमें इस रात हमने करनी है सियासी जमातों ने करनी है ना ये वो साथ दे दें लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करना है इमरान का एक ही झंडा है कि इस मुल्क में वह दम नहीं रहे साहब वन दाइन आपके ख्याल में मुतालबा जायज है फौज से अगर मुजाक का करते भी है देखिए ये जितनी भी पार्टियाँ हैं खाद दो हजार अठारह में थी अभी जो हुकूमत में ये सारे एक ही दुकानदार के ग्राहक हैं आप तो नहीं है ना नहीं हम नहीं है हम 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 नहीं हम इसलिए कहते हैं कि दुकानदार का जो काम है वो अपनी दुकान में रहे सियासतदान जाके उसी से सौदा लेते हैं उसी से एक जाके गालियाँ देते हैं फिर दूसरा जाके उस दुकान की गोद में बैठते हैं फिर थोड़ा फिर थोड़ा गुड़ लेते हैं फिर थोड़ा गुड़ लेते हैं फिर वो काते काते फिर जब वो ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा जाता है फिर गुड़ लेके आते हैं ये धंधा सियासतदान छोड़ दें वो जो मुदाखलत है दुकान खोल के रखा है मुख्यूँ की तरह सियासतदानों को बुला रहा है वो अपना छोड़ दे आइन पर अमल करे सब सब कुछ ठीक हो जाए मौलाना साहब भी हमारे भाई वो भी सियासतदान है ना वो भी देखे ये चीज एक अच्छी बात है कि वो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है जी उन्होंने वो भी समझते हैं आपकी बातों में नहीं आएंगे इस वक्त मुझे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए पारस जहाँ से इजाजत दीजिए अल्लाह ने